ndugu waandishi wa habari tumekutana tena kwa mara nyingine kwanza niwashukuru na kwa mwitikio wenu mkubwa kujumuika kwanza kuitikia mwitikio wa wito wangu e, hasa katika jambo hili muhimu kutoa taarifa hii kwa wananchi wetu wa Dodoma na Watanzania kwa ujumla sote tunakumbuka tarehe sita tulikutana eneo hili na tulikutana kwa ajili ya jambo moja tu kuwaeleza watanzania kuhusu miradi mikubwa ya Dodoma ambayo mheshimiwa rais amelekeza fedha ijengwe ndani makao makuu ya nchi na tayari miradi ile ilikamilika na ilikuwa ni kwamba sasa tuwaeleze wananchi e, ni fursa kwao kuomba nafasi za kufanya biashara katika maeneo hayo na tulianza kazi hiyo rasmi tarehe saba ya kutoa fomu kwa wananchi wote lakini kuna changamoto imetokea namna ambavyo tulifanya maandalizi tulizani kwamba e, mwitikio wa wananchi utakuwa uh, sio ule ambao umetokea sasa sote tunafahamu sasa hivi serikali yetu imekuwa ikipambana kwa jitihada mbalimbali e, kuhakikisha tunakwenda kupambana na janga hili la corona na kimsingi tumeona si vyema sana e, kwa utaratibu wa kutoa fomu kwa wananchi kwa sababu ni mkubwa na watu ni wengi sana. Kwa hiyo kitendo hiki ambacho tungeona kingepelekea mkusanyiko mkubwa wa watu. Kwa hiyo jiji la Dodoma sasa tumebadilisha mfumo na lengo ni kuwa kwanza kuongeza tija lakini kubwa zaidi kuwafanya wananchi wasipate e, hadha ya kutembea hapa na pale lakini kuepuka pia mkusanyiko usio kuwa na sababu sasa sasa hivi kupitia wezetu wa Tamisemi lakini pia tumeshirikisha na wataalamu kutoka eh, kutoka benki kuu kwa maana ya wizara ya fedha watu wa mifumo ya malipo lakini pia eh, na jiji la Dodoma wataalamu wangu masuala ya mifumo ya malipo kwa maana ya malipo kupitia eh, mifumo ya kielektronik kire, kwa hiyo mpaka sasa wataalamu wako na kazi hiyo wanaendelea kuandaa mfumo huo wa malipo na lengo letu tunaamini e, ifikapo wiki ijayo e, na nimeelezwa leo asubuhi nimekutana na wataalamu hao wanaendelea na kazi hiyo ya kuandaa mfumo huo ili wananchi wote waweze kulipia wamaamini kupata fursa au kuweza kuingia kwenye mfumo ili waweze kupata hizo fomu za malipo ya ya fomu za malipo ya, ya, ya ya maombi ya kupata nafasi za biashara. Hivyo basi e, nitukue fursa hii ndugu wa habari na wananchi wote wa Tanzania wote hasa wa Dodoma kwamba tumeona mfumo wa malipo kupitia uh, mtandao utasaidia kutoa fursa kwa kila mwananchi. Aliopo Dodoma hapa jiji la Dodoma aliopo Mpwapwa, aliopo Kongwa lakini mikoa yote nchini kwa maana Mwanza, Mbeya, Dar es Salaam mwananchi pale alipo anapata fursa sasa ya kuingia kwenye mtandao na kuchukua fomu ya maombi ya nafasi ya kufanya biashara ndani ya stand yetu ya jiji soko la jiji eneo la mapumziko chenangali park lakini pia na, ma, na eneo lile la uh, kituo cha ku, eh, kupaki malori pale nara hivyo basi na kwa sababu timu inaendelea na kazi ya kuandaa mfumo huo tunaamini na nimeaidi kwamba ifikapo Jumatatu wiki kesho watakuwa wamemaliza mfumo utakao tayari kwa uko tayari kwa ajili ya kutoa fursa kwa Tanzania kupata fursa kuingia na kupata hizo fomu. Uh, kwa hiyo tunaamini kwamba hii itatoa fursa kwa wananchi wote bila kubaguzi. Yeyote ambaye anataka kufanya biashara ataingia kwenye mfumo kama vile wanavyofungua wanavyofungua makampuni. Eh bila wanafanya hivyo kwamba mtu yote anayefungua kampuni anakwenda kwenye mfumo anachukua fomu anafanya registration na hapa kwetu atajisajili anaweza kuingia hata kwenye simu yake lakini pia anaweza kutumia kompyuta au simu ya mkononi na akaingia kwenye mfumo na tutawapa eh, tutawapa web link yani eneo ambalo litatoa fursa wao kuingia na kujisajili ili wapate hizo form za maombi ya nafasi ya kufanya biashara ndani miradi yetu hii mikubwa yote ambayo nimeitaja kwa hiyo tumeona mfumo huu utasaidia kwanza faida yake utaepukana na msongamano wa watu eneo letu moja lakini pia e, itaondoa e, usumbufu wa mwananchi kusafiri kutoka eneo moja kuja jijini Dodoma kufuata hizo fomu lakini ndio dunia sasa inakwenda 
Kwa hiyo tunaamini imekuwa na, 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 na watu na, kuna watu wamekuwa wakisema kwamba kuna watu ambao hawana mtaalamu wa kuigonya mfumo. E, mimi naamini e, mtu anaweza kana rafiki akawa na mtoto akamtumia tena mwanaye ambaye yuko chuo kikuu au yuko shule au yuko wapi kwamba mimi nafanya biashara babake nafanya biashara anataka kuomba nafasi akaingia kwenye simu ya mzee akamsaidia. Kwa hiyo hii itatoa fursa naamini kwamba Watanzania wote tutakapata fursa ya, ya, ya kuwekeza Dodoma kupitia malipo mtandao. Na tume kama tulivyoeleza awali kila fomu yetu ya maombi itagharimu shilingi 2020. Kwa hiyo watu wote wataomba kwenye mfumo na ni watoe hofu wa Tanzania. Kuna watu wanaamini kwamba maeneo haya watapewa baadhi ya watu wachache wenye fedha, wenye uwezo, hasha. Serikali ya umoja wa tano inaongoza mheshimiwa rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Sizani kama wananchi wanafahamu kwamba jambo hilo halina halina nafasi katika serikali hii. Kwa hiyo tunaamini kwamba kila mtu atafuta fursa kama nilivyoeleza jana nimeunda task force kikosi kazi ambacho sasa kitakwenda kupitia maombi yote baada ya siku saba. Na, ba, na mara tu mfumo huu utakuwa tayari na wananchi waanze kuomba maombi tutatoa siku saba. Hizi siku ambazo jana na leo na zote ambazo tume tumeahirisha zoezi hili hazitahesabiwa. Sitahesabiwa tu pale ambapo mfumo umeanza kazi na wananchi wameanza kupata fursa kuchukua hizo fomu. Kwa hiyo kutakuwa na wazi na kutakuwa na fursa ya kila mtu ili na hii tumefanya ili kuondoa wale madalali. Wapo watu ambao wanaamini yeye anakuja kuomba kiba, kuomba nafasi. Lakini akiomba nafasi sio mfanye biashara yeye. Yeye anachokifanya anampangisha mwingine. Alafu yeye anachukua anachukua fedha kwa hiyo mtu mpaka mpaka miaka yote mpaka anazaeka. Kwa hiyo atatoa hiyo fursa namna hiyo. Tunahitaji mfanye biashara. Na lengo letu mheshimiwa rais lengo lake kuhakikisha kwamba wananchi hawa wa Tanzania wakiongo cha chama cha uchumi wa kawaida waje kuwa na uchumi wa kati kama vile tuna ilivyokuwa inakusudiwa. Ina, 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 ina na katika mazingira ya kawaida watu hawa na mimi toilet tu na nimeona juzi tumeona muda mfupi tu pale kuna watu wengine wanachukua fomu wanaandikia watu na nini hapana. Hebu tuache ujanja ujanja. Ndani ya jiji letu hii nafasi ya ujanja ujanja haipo na ndio maana nikasema task force kikosi kazi kile kina watu hadi watakukuru. Kwa hiyo najua haki itatendeka. Wakati mwingine mko na kinipigia simu mpo ujenzi watu hivi jamani niulize tu ndugu andisho habari. Mko ujenzi wa jiji huyu ana marafiki amesoma nao elimu ya msingi. Ana marafiki amesoma nao sekondari. Ana marafiki amesoma nao chuo kikuu. Ana viongozi ana wananchi ana ndugu na jamaa. Hivi utampa nani umwache nani e, ngumu kidogo kwani kasema haiwezekani hatuwezi kufanya hivyo na ndio maana niombe niombe wa Tanzania wezangu niombe watu wote kwamba task force hii mtu akifanya maombi yoyote ambaye anafanya biashara genuine yani mtu ambaye anafanya biashara e, na sio dalali atapata fursa lakini dalali hatapata fursa maana kikosi kazi kitakwenda kupitia kwa kina maombi yako biashara unayofanya mahali unapofanya biashara leseni ya biashara kama ni kampuni imesajiliwa watu watafuenda wakafanye kazi huko kwa hiyo naamini pamoja na kwamba nafasi ni chache lakini wale ambao watakaopata ni watu ambao wanastahili kupata nafasi wafanye biashara baada ya kusema haya ndugu wanisho habari nadhani mefufanoka kina na kama kuna maswali nitatoa fursa ya maswali lakini pia niombe fursa hii niwaeleze wa Tanzania wa Dodoma. Kuna watu nadhani wanadhani wana viwanja vya Dodoma vimekwisha. Naomba nichukue fursa hii niiseme sasa. Tumeshajiandaa vizuri sana. Yapo maeneo ya viwanda pale Nala. Tuna viwanja vya ukubwa wa eka 3, eka 5 mpaka eka 200. Eneo moja na eneo lile tumeshachonga barabara. Na sasa tunajiandaa tuna, tuna kupeka huduma ya maji, umeme. Kwa hiyo tumetenga eneo kwa ajili ya viwanda ndani ya jiji la Dodoma, Nala. Umbali wa takriban kilomita 20 kutoka hapa mjini. Kwa hiyo bado wananchi hao watapata kwa Tanzania wote wanataka kuwekeza Dodoma kwenye sekta ya viwanda, waje Dodoma, tumejipanga kuwapokea na hakuna atakayecheleweshwa kuwekeza Dodoma. Lakini pia harikazarika viwanja vya maoteli. Yapo maeneo ambayo tume ya tumeyatenga tume na kuyawekea miundo mbinu ya barabara, maji na umeme nje dengo investment area ni mahususi kwa ajili ya viwanda na maduka makubwa sasa mahususi kwa ajili ya mahoteli kumlas kwa ajili ya hoteli na majumba makubwa kwa hiyo watu wote wanaotaka kuwekeza Dodoma katika sekta ya hoteli katika sekta ya uh, shopping mall yani maduka makubwa 
waje kuna eneo nje dengo investment area lina hekta 580 lina viwanja takriban 139 vipo kwa ajili ya watu wawekezaji waje vinye ukubwa wa wekali 3 4 mpaka ika 26 maji yapo umeme upo na barabara ya rami kazi yake ni kuja na kuanza kujenga lakini hapo maeneo ya makazi mtumba bado tuna viwanja vya kutosha yapo maeneo ya kikombo yapo maeneo ya Chigongwe kwa maana ya nje ya mji kidogo wanaitaka nje ya mji ili aweze kufurahia makao makuu ya nchi. Kwa hiyo Dodoma tumejipanga kama jiji kutoa huduma zote mbalimbali. Mbali. Kwa hiyo ndugu wananchi, ndugu wa Tanzania na waandishi wa habari ndugu zangu, niseme tu kwamba Dodoma ni eneo salama sana katika biashara, ni eneo sahihi kwa sasa katika wawekezaji. Asanteni na Mungu atubariki sote.